Show Business'ın en farklı programı Özel Tup. Bilmiyorum bunu etraf eləməyim ne kadar düzdüğü ne kadar düzdüğü ama etraf ediyorsan. Samir Piriyev. Bu adı alsan özün ki hamıdan beter seni. <gülüyor> Alemi vurarsan <gülüyor> birbirine. Ve Ferit Kerimlini qonaq edir. Ferit Kerimli. Hmm. Kimi təmən nasıl? Sən benim familiyamı ne vaxt düz deyəcəsin? Kerimli. Bir onu mənə denen. Qalma qal, tok kuşma və səs küylü bıraklışı ilə. Fərid, mən sənə arzulayıram ki, sənə mahnılarımı Zeynab Hanım doğsun. İnşallah. Eşmar Hanım doğsun. Ama Flora Hanım, indi haradasa, məsəl üçün pul kazanır da, Flora Hanım'dan pul almaq olar. Özel Tup, birazdan. Space'de, Verlişin Susi sponsoru. Depavit D3 vitamini. Susi sponsor. Ümumi ve bari atrik carrah Elçin Abdinov. Salam, ben Koziyim. Efirde özel tubdur. Her vaxtınız hayırlı olsun, aziz tamoşaçılar. Bugünleri ben Samir Piriyev ve Fərid Kerimli. Biz özel medyanın özel tub verişinde konağıq. Salamlayırıq herkese. Salamlayırıq herkese. Benim özüm için de maraqlıdır Fərid. Aslında bugünler ne tarz olacak? Görürsün. Bugün yaxşı olacak. Maraqlı suallar var orada. Bəli. Peki, karıştıraq sualları. Olar. Ne? Olar. Karıştır. Karıştır. Yaxşı sənə bir. Karıştır payla. Sən mənimle yaşta böyüksən bu. Mən, buyur. Buyur. İnanıram ki bu pul olsaydı, mən sənin yaşta böyüyem zaman. <gülüyor> Böyle şey olur. <gülüyor> Düz bilirsin bu işler. Yani. Yolsun, sən de, sənə çox pul vermek olmaz. Salı bitirersin. <gülüyor> mən akıncı dəfə bu konvertlerin içinde pul almışdım. Öyle olsun. Birinci seçə bilərik. Razı sanım. Sən bunu biraz dağınıq eləyək də fərq. Razı sanım mı? Seç. Seçtim de dayı götürdüm. Baxa bilirsiniz. Bax görək maraqlıdır nə suallar var. Samir Priyev nə zamansa efirlərə çıxmaq üçün qanara istəyə bilər? İstəyə bilər. Valla mən... Variantlar var burada. Aha, variantlar oxuyaq. Əgər bu rəsmi formada olsa, əlbəttə. İkinci variant budur. Azərbaycanda bu mümkün değil hala ki. Üçüncü variant budur. Bu düzgün değil. Sadece yaxşı verilişleri seçib getmək lazımdır. Ee, mən, əslində, mən seçim karşısında kalsaydım, Fərid. Mən Hı. iki variantı seçerdim. Azərbaycanda bu mümkün Hı, değil, değil hala ki. ki. Niye? Ee, hala ki da, indi inşallah yaxşı. Niye? Niyəsi odur ki, böyük devletlerlə açığı etiraf edəcəm. Mesela Türkiyə ilə. Rusya ile, yani orada olan əhalinin sayı ile, orada reklam büdcəsi ile, buradaki reklam büdcəsi o olmadığına göre, çünkü orada daha çok reklama pul ayrılırlar, ama burada çok, sen deyelim, reklama... Mən elə fikirləşmirəm, çünkü Azərbaycanda hal-hazırda belə bir şey var ki, sən 50 manat pul xərcdiyi restoranda oturup istediğin müğanni görə bilərsən, təbii ki orada istisnalar var. Yani Razıyım, şov programları var, gözəl, ham gözəl. oradadır. Yani ki, artık müvendilerin o star abu havası var, o orada itir. Mənim gəlir. Onda mən Ama... birinciden başlayaq, çünkü bir rəqamını sevirəm. Eğer bu resmi formada olsa, elbette ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Diskusiyaya göre teşekkür ederim Fərid. Fərid deyir ki, niye məşhurların şəxsi hayatı tamaşaçılara bu kadar maraqlıdır? Variantlarımız 1. Məşhurların hayatı her zaman maraqlı olub. Kaş sənətimizi müzakirə edərdilər. İki variant, i̇kinci variantdır. Günah mətbuatındır. <gülüyor> Bu üçüncü variant <gülüyor> mən, mənə, mənə daha çok özünə cəlb edilir. Hansı variant? Üçüncü. Günah mətbuatındır. Bəli. Çünki mətbuat, e, necə deyirlər, elin gözüdür. Hər, e, hər kəs oradan e, izleyir. Elin gözü demeyək, işıqlandıran tərəfdir. Kardeş, hamı mətbuatdan görür də, yəni sən haradan Aha. biləcək, mətbuatı bir də... Gerçi mən burada sənə bir müdaxil edirəm, sənə, eləmirəm, sənə fikrim maraqlıdır. Bir də Instagram səhifələridir ki, onlar təhsil ki... Yəni, digital platformalarında olan səhifələridir. Sən indi mənim mahnımı oxudun, çıxardın, düzdür, Hı -hı. ola bilər. 
Hansı böyük sayıtlar bunu paylaştı? Xəbər olarak? Heç kim. Heç kim. Çünkü onlara ma sənət maraqlı değil. Ama sen benden dalaşsaydın, Hı -hı. inan ki bunu hamı ışıqlandıracaktı. Çünkü onlara bu, bu, bu maraqlıdır. Onlar da e, öz sayfalarını satırlar. Öz işlerini satırlar. Aslında düz eləmirlər. Yani e, pul istiyorlar. Sen düşünürsün Onlar... mi ki buna bir senzur lazımdır? Mütləq senzura bir nəzarət olmalıdır. Bu senzura, rəsmi olarak eğer senzura yoxdursa, insan öz vicdanı senzuradır. O da düzdür. Başa düşürsən, yani sən öz, öz, öz vicdanını mühakimə etməsin. Sən özün fikirləşməlisən ki, mən bunu düz edirəm, görəsən bu, bu adama karşı. Ay, sən neçə illərdir Ama fərmə bir dənə deyim, sözünü bəli. kəsirəm ucursan. Ama belli bir insanlar var ki, belli bir kütlə var ki, onlar için heç də maraqlı deyil. Bir sən hansı kütlədən gedirsə bilmirəm. Yəni onlar siz, e, ben düşünürüm ki, adetən e, şəxsən özümdən götürürüm. Ben heç vaxt oturup orada, mesela klavye arkasında fikir bildirmeye başa düşürsən, kimisi, əgər yaxşı, bax, ikinci var ya, mənim için daha maraqlı, niye göre? Kaş sənətimizi müzakirə edirdiler, sənəti müzakirə etseydiler, ben burada en birinci, belki de aktiv birinci e, sırada gelen insanlardan biri olardım. Ama yani kimisi şəxsi hayatı, kimisi Ay falan kəs, şəxsi evi, nə bilim, geyimi, falan brand, nə bilim. Bəlkə ola bilər ki, bugünkü, e, belə deyək də, reklam e, industriyasında bəlkə bu daha dəbdədir də. Yəni trend deyirlər. Mən trendi biraz bir sən nəyə bənzədirəm? Trend, e, çünki çoğunluq o qədərdir ki, orada e, zövksüz. Amma mən düşünürəm ki, əsl sənətə qiymət verən melamanların sayı azdır. Mən hmm. düşünürəm və sən də bilirəm ki belə bir insansan əslində sənin fikrini almadan deyirəm çünki sən özün də bir bəstəkarsan, musiqiçisən, nəzəriyyətçisən və melaman insansan başa düşürsən. Məsələn bizim kimi melaman insanlar özümü də bura şamil eləyirəm çünki mən neçə illərdən bəri yəni bu sənətə can vermişəm, can qoymuşam uşaq yaşlarında və mənim üçün daha sənəti müzakirə sənəti müzakirə getsəydi orada mən fikir bildirərdim. Bu mənim ikinci seçimim olardı. Ama sen seçimi ve hürmet edirəm, sen seçimi ve gel seçek. Günah, bəli, mətbuatın hamısına şamil eləmək olmaz. İstisnalar var, bəli. təbii ki. Hamısına şamil eləmək olmaz. Bir de ki, e, ifaçılar özleri bir, bir şey kaçırırlar. Bir tane nüans var, onu kaçırırlar ki, adamlar mahnı oxuyur. Mahnısı, məsəl üçün, YouTube'da 50 min bakış sayıyı. 50 min. Hı -hı. Bu adam ondan narazıdır. Ama Bir sən neye göre? Deyir ki, niye göre bu milyonu keçmir? Ama bu adama başa sağa düşünürsün ki, bu 50 bin adam var. Ya. Sən onu bir yerde düşürün. 50 bin adam ne demektir? Ve... Cemal 3 bin, 5 bin, 2 bin adamı yığmak için Respublika Sarayında konsert verir. Seçimimiz ne oldu Fərid? Ee, seçimimiz... Üçüncüdür. Günah mı? Məncə, məncə birincidir. Hansıdır? Bəs, yox, üçüncü dedim, bəyək ona görə mən çalışdırdım. Bəyək, yəni zaman məkan dəyişirsə, saat saniyə dəyişirsə, fikirlə dəyişirlər. Mən həkizlər bürcəyəm, ona görə deyirəm ki, indi. Hava insanıdırsam, mən sənə başa düşürəm. Birincidir, çünki məşhurların həyatı hər zaman maraqlı olub. Bəli. Şöp, bağladıq. Show biznesin ən yaddaşda qalan, qalma qallı hansı olub? Show biznesin ən yadda qalan, qalma qallı hansı olub? Variantlarımız nədir? Aygün Kazımova ve Natavan Habibi, İlhame Gülüyeva ve Flora Kerimova, Samir Priyev ve Niyam Selami. <gülüyor> ne bileyim, ben e, düşünürdüm ki bu... E, ben aslında... Bence üçü de trenddi bu, <gülüyor> bu söhbetler. Yok, üçüncü ben... demezdim. Orada Niye? sadece bizde... Belə sən deyən, qalma qal olmuyor bax. Hmm. Yəni bu bir neyi dövrdən, Allah ilahamı xanıma rəhmət eləsin, Flora xanıma can sağlığı versin. Allah rəhmət eləsin. Yəni bu qalma qal hər, e, belə deyək, o köyünə, o epoxa deyirlər də, hər epoxada bir, məsəl üçün, yaşlı nəsil, gənc nəsil, orta nəsil bunu görüblər. Hmm. Məncə ikinci variantdır, İlhamı xanım və e, Flora xanım, Kerimova. Hmm. Mən, sən, bu mənim seçimim isə, əgər. Yani onlar həmişe... Ama onlar bir tane garibe bir şey var. Ha. Onların kalma kal duzlu idi. Yox, ondan da başka. Hı? Onlar böyük sənətkardılar. Bak fikir verirsinizsə, onların bir-birinin sənətinə 
Ve mesela şahsi zeminde olan. Ayın Kazım Obanı, Nataban Habibi sənətkar değil. Onlar da, onları ko- yok he. Hə. Onlar deyirəm ki, yaş pakaleniyaya göre böyük sənətkarlar da yaşcan. Sən demeyin ki, koca sənətkarlar değil, sən böyük sənətkarlar. Buna bak, səhərdən danışır ki, <gülüyor> şey deyin, ne deyin, bu, aləmi vəbət bu adı, sən özün bu hamıdan betersin, <gülüyor> aləmi vurarsan <gülüyor> bir-birinə. Yok, sən ona ya, göre. Ya Ayın Kanımla Nataban Habibinin, Aygün Kazım Ova mesela mes- gördüğün bir şey idi de, yani Aygün an, Hanım azından beri 30 ilde bu adamın e, iş faaliyeti var, sahne faaliyeti azından var. Mesela mene göre, mene göre Aygün Hanım'la Natıma Hanım'ın yok, İlhame Hanım'la Flora Hanım'ın yani e, böyle diye de kalma galı her böyle diye de her il her il demeyeceğim her dövürde yani hmm. Allah rahmet eylesin İlhame Hanım'a. E, yani aktual olur. Bence, o hamı da bilir. Ben seninle razılaşacağım çünkü ben kalma kalmalara bakmırdım. Xeberimi olmurdu, ne, ne baş verir. Sual Allah Flora Xamacan sağlığı versin, İlhamı Xama da rahmet eylesin. Böyle sənətkarlarımızdır. Amin. Samir Piriyev'e en uğur getiren kadın sənətçisi kim olur? İrada İbrahimova, Aygün Kazımova veya Zerrin Özer. Hı hı. Buyur. Ben artık özüm hakkında danışmak istemiyorum. Niye? O sen sen daha mı? Yok, sen sen sual veririm de. Yani ben durup özüm hakkında. Sen fikrimi bildir, ben de bildireceğim. Ben diyebilirim sana. Dinle. Ee, sana tekam veren zerri zerri nözer olur. Ben baktığım kadar izlediğim kadar. Ama sana seni ne diyelim? Ev arasında bir söz var ya. Patlattı başa düşürsen tutuzduran. Bu Aygün Kazım abi olur. Çünkü sen o, sen onun belirsinde parlamak. Gel böyle danışak da. Zerrin özerden ben ıı, Aygün Hanım'dan bir sizde o vaxt belli iş yaparırdı. Ve Aygün Hanım'ın belli işinde hakikaten ben halk beni sevdi, yani mahalı var. Yardımlar, haydi, li li li. Ve Aygün Hanım'ın belli işinden sonra ben artık Türkiye'ye, Türkiye sahnesine getirdim. Artık bunlar o birisi etablarda oldu. Ben ikinci sualı şəxsən seçerim ki, Aygün i̇kinci Hanım'ın... Zarar. Bəli. Bana çok destek olup, Allah ona can sağlığı versin. Ona çok istedim, sənətini, özünü. Yani, Gözel insandır. Ta, tarixe düşen bir sənətini. Yaxşı adamdır. Allah can sağlığı versin. Allah hamısına can sağlığı versin. İradə xanımı da çok istedim. İradə xanımı da sənət için. Həm də bu arada İradə xanımınla duyetin sənə mahnını alıp bilirsən də. Ama ben sənə deyim, öz aramızda, yani, hətta ben Türkiye'de olanda Türk tamaşaçıları var idi. Mənə deyil ki, səni sevirəm. Həsə Arnavut, yəni Arnavutlular var idi. Onlar e, Balqar kökənli də səhv eləmirəm sənə. Yunan kökənli yoxsa. Onlar da deyirdilər ki, Samirciğim biz çox sevirik o şarkını. E, amma Zerrin xanım özərlə də əlbəttə ki, Allah ona da can sağlığı versin. Aygün xanım seçimimizə deyil. Hı-hı, razıyam. Olsun. Razıyam. Samir Priyevin ən böyük hiti hansıdır? Hadi hadi. Mələyim olarsan, sən ona dəniz bir də mən. Səncə? Düzün de de, ama burada fikirləşmə, ha, yəni ki, ay, belə de, elə düzün de. Yox, mən sənə deyim açığı. Deməsən, mən deyəcəm düzün. Yox, bu qəbələ eytiraf eləyək də. O birinci, ikinci mahnılar, Hı. şəxsən mənə yazılan mahnılar olmayıb. Aha. Ama burada sənə yazılan getmir ki, Hadi, hadi, hadi ilə mən Aygün git. xanımı yenə qayıdırıq, Aygün xanımı verilişindən bir. Hı. O mahnı neyse, belki de Azərbaycanda çok, elə, çok adam elə bilir ki, o mahnını mən oxumuşam. Ama mələyim olarsan, mənə çok ıı, açığı deyim, biz oyna ne deyirlər? Əbbək. Doğru dil etsək. Mələyim olarsan, təmiz dil etsən, yaşı pul kazanmışsan olur. Mələyim olarsan, o çok doğrudan mənə yəni, kazanç getirib. Ama Sema Dənizi de bayağı dediğim o 300 bin baxış ki var, hansı ki o Sema Dəniz bir de mən açıq deyəcəm de. Hansı ki o kontingent var idi da, o Olayan publika, o publika açığı da onlar heç vaxt yani, o, bu stilistikaya kulağ asmayıb, nə hadi-hadi, nə mələyim olarsa, Hı-hı. hansı ki onlar belə deyək, glamur, glamur e, kontingent Hı-hı. var, hansı ki onların sayı azdı, Hı-hı. azdı, ama onlar, məsəl üçün elə, Səma Dənizli açığı deyəcəm, Ravan bizim dostumuz Bağırov, Hı-hı. o, yəni, bilirsiniz ki, o da hər adamı paylaşmır da, yəni Fatih ki, Buradan onları da salamlayıram. Onlar bir de gördüm günün birinde mənə zengler gelir ki, bəs o. Ve məni sevmeyen adamlar, melamanlar götürdü o mahnını adlarını çekmeyen bizim güzel sənətkarlarımız da var da. 
Ve onlar başladılar paylaşmaya. Ve bu mahnıların benim hayatımda ayrı ayrılıcıkta bir yeri var, bir e, belediyede bir dönemi var ve o dönemlerde ben o mahnılarla sevilmişim. Hmm. Ve ben burada mene seçim elemeye gelse, ben seçim eleyebilmeyeceğim. Ahır sen bilirsen de, sen hansı, hansı, hansı mahnı sen Samir'in, Samir Piyev'in en büyük hiti hansıdır? Yani bu sualın adı mıdır? Baxış sayına göre mələyim olarsa. Baxış sayına göre yok. Bəli, sevilməyəklə, ümumiyyətlə. Hiti mələyim olarsa. İndi istedirəm sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışın. Depavit D3 vitamini. Güneş vitamin D'nin təbii mənbəyidir. Kış və yaz mövsümü hər iki nəfərdən birində D vitamini çatışmazlığına rast gəlinir. D vitamini sümük və oynaqların sağlamlığını təmin edir. Immuniteti gücləndirir, güclü immunitet isə orqanizmin infeksiyalara müqavimətini artırır. Depavit qidanı vitamin D ilə zənginləşdirmək üçün istifadə olunan qida əlavəsidir. Hər gün bir tablet və ya 7-8 damla Depavit Güneşi bize daha yakın edir. Depavit, koy hem işe güneş olsun. Apseklerden sorun. Özel tubun xüsusi sponsoru Ümumi ve Bariyatrik Cerrah Elçin Abdinov'dur. Eğer siz de artık çeki, pilenme ve şekerli diabet gibi ağır hastalıklardan eziyet çekirsiniz ise, o zaman tip üzere felsefe doktoru Elçin Abdinov'a müradet etmeye tələsin. Elçin Abdinov müasir texnoloji cihazlarla sadece bir əməliyyatla size artık çeki, pilenme ve şekerli diabet gibi ağır hastalıklar bir dəfəli xilas olmağa kömük edin. Sağlamlığınızı güvenle Elçin Abdinova etibar edə bilərsiniz. Özel tub reklamlardan sonra devam edecek. Ferit Kerimi hmm. kime təmən nasıl? Sən benim familiyamı ne vaxt düz deyəcəsin? Kerimli. Bir onu mənə denen zahmet alacağım. Mənim bukva söhbət edirsin. Eki olan söhbət. Ferit Kerimli kime mahnısını təmən nasıl təqdim edər? Hmm. Zeynep Xanlarova, böyük sənətkarımız, Elmira Rahimova, Hı. Flora Kerimova. Hı. Mən onun yerine sizi cevap vereyim. Ha? Sən sakit, öyle üçüne de. Bəli. Ha? Ne olur ki? Üçü de böyük sənətkarlarımız, Allah can sağlığı versin. Üçüne de Zeynep Xanım, Xanlarova, Hı. Elmira Xanım, Rahimova. Bəh, bəh. Ad, Fərid, sənə için. Ha? Yaxşı ol, yaxşı ol. Oxu, oxuyanları olur, peç mahnıları. E Flora Hanım'la bir e, balaca işlemişik, yarım çıxıqalı, yani Hı. biraz e, şey, getkel problemleri var idi ona göre. Fərid, ben sana arzulayıram ki, sana mahnıları bu Zeynep Hanım da oxusun, Elmira Hanım da oxusun. Bu sen e, bir bestekar olarak hayatta bence en büyük uğurların olur. Razısan mı? Ben ona razıyam, ama ben düşünürüm ki, benim mahnımdan yaxşı səs gəlsin. Bu, mənə kifayetdir. Yaxşı səs gəlsin. Geçen Ay, səs gəlsin. Ama bəli, o, bunlar bizim bu adını çektiğimiz afsanelerdir. Tariximizdir. Allah, Allah canlarını sağır etsin. Məncə fikir yaşayalım ki, burada belki elə üç sualın üçünü de kabul edelim. Üç cevabın üçünü de kabul edelim. Bu, bu olmalıdır, xayiş edelim. Burada artık seçim yoktu. Ama Flora Hanım İndi haradasa, mesela şimdi pul kazanır da, Flora Hanım'dan pul almaq olar. Ben böyle deyim sen. Necə yanı yok? Sen niye böyle edirsin? Yaxşı seç. Ay, Kozi. Ağzına gələni de açıraya bilir. Samir Piyev özünü hansı janrda daha rahat hiss edir? Aha, ala. Janr ördünün. Hə. Arabesk, Hı -hı. estrada, əsl peşekar janrda oxumalıdır. Asıl peşekar her zamanda okmalıdır. Ee, bunu valla ben düşünürüm ki Ferit. Hı. Bu bunu... üçüncüye gitme abi bu yanlış fikirdi. Yani bilesen. Nece? Bu üçüncüye gitme ya bu asıl peşekar her zamanda okmalıdır sorbeti var ya. Yani. Onu unut. Ya bunun ikisi müzakere ediyor. Olar mı sen bir daha söz değil mi? Evet buyur. O Ferit olarak sen fikirinde. Mən sənin fikrimle razılaşmaq məcburiyyatında değilim. Hmm. Bu bir. Gözü düz deyirəm. Aysa. Çünkü əsil peşekar, əsil peşekar. Estrada janrında oxumalıdır. Hmm. Klasik janrında oxuya bilməlidir. 
arabesk janrını da oxuya Və mən düşünürəm ki, əgər əsl peşəkar, bu siz bir bu fitris deyətdi mənim qardaşım. Mənim əziz qardaşım. Bəli. Məsələn, ay sen niyə yarasa? Na lisiyax pajılsev şi astalas dalika. Ta pervaya vesna. No ya lüblü tebə bu nədir? Bu Sirovun repertuarının adı məsələn. Məsələn, oxuyuruq getdikcə bu əşkin mərəzi Pür xətər oldu, Tərman elədikcə ona döndü, Bətər oldu, Əşkim o duyandırdı mənim canımı, Eyvah, bu vaqiyədən cümlə cəhan, Bir xəbər oldu Şudaqlarda xar olsaydım, olsaydım Bir asir rüzgar olsaydım, olsaydım Arar bulur muydun beni, beni Arabesk janrı, məsələn, oxuya da bilərəm Başqa janrı nə deyirsən? Yox, oxuyur. Məsələn? İmtihan eləməyim sənə, əmək. Kamalat baxır. Oh, my troubles seem so far away. Bu da xarici. Bu, biz siz janrları oxumaq, bu Allahın bir lütfüdür. Fitris deydatdır. Əgər bunu bacarırsansa, niyə də oxuya bilmərsən? Və yaxud, Ay duman gəhər gəl, ay balam, ay balam, bu da ağlardan, ay! Məsələn, aşıq bizim folklordur. Cəmalğın ay, balam məhəbətin ay, eşkin ay, ağarmayın ay, ay saçlarım amadır. Ey meysiz məzəsiz can ilə canan ola bilməz, sevda dedin, hər kəsə mehman ola bilməz. Ayana, ayana dostum evlənir, qonşuda, qonşuda bir çiçək dəri. Ana özün fikirlər, xaç eləm kəsməyin ha bunları. Mən nə deyim ki sənə, deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Deməyə utanıram, ürəyimi görsənə. Çox utanırsan. Üçüncü, əsr peşəkarda qalırıq. Bəli. Xaç eləm, bağlı zərfi, ağıl. Ağılla başla, bağlı zərfi. Qozi nə dər cavabım verdim. Bağla yə, bağla, bağla qoy yerinə. Razılaşdım, sən mənə razılaşdım. Ona görə sən həmişə çörəyin olacaq. Vaxt olacaq. Fəlid Kərimlinin ən yaxşı bəstəsini kim oxuyub? Brilliant Dada Şova. Mən burada heç nə müdaxil eləməyəcəm, qoy özü bizim, xaric eləm. Mən heç kimlə düz göz olan deyiləm. Natavan Həbibi. Röya. Buyur. Çox təhlükəli cavablar var orada. Yəni, burada bir tənə sesimin var da. Yox, mən ümumiyyətlə bu suala bir mənalı cavabım var ki, mən heç bir mahnımı o biri mahnımdan ayırmıram. Başa düşürsən, necə yəni? Hətta bəstəkarlarım bir dənə sözü var, elə deyir ki, yaxşı bəstəkarlar deyir ki, bu bizim mahnılar mənim balalarımdır. Bəs nə, o var, mən həmişə 5 il bundan əvvəl yazdığım mahnını da İki gündən sonra bir dənə gördüm ki, paylaşıram. Özüm Instagram səhifəmdə paylaşıram ki, yəni mən heç bir mahnımı unutmamışam. Yəni bir mənalı cavab verə bilərəm ki, mən bütün mahnılarımı mən fikirləşirəm ki, hamısı uğurludur. Mənim üçün. Mənim üçün. Mən bir dənə söz deyim. Özüm boyda da yerin altındasam. Onun ündək. Allah kömək olsun. Ya Allah. Davam edək. Növbəti maraqlı sualla. Mən artıq burada sənin adımı görürəm. Hazır ol. Deməli. Aha, Samir Piriyevin ən yaxşı prodüsörü kim olub? Səncə cavablar deməmişdən əvvəl variantları deyə bilərsən. Mən ümumiyyətlə, prodüsör ən uzun müddət Anar ilə işləmişəm, Mədətovla. Bəli. Birinci onun adı yazılıb, Anar Mədətov, Nizat Məlikov. Üçüncü versiyadə budur. Mənim ən yaxşı prodüsörüm həyat yoldaşıdır. Üçüncü versiya səni də çətinə saldır. Yaman, yaman çətinə. Yox, 
Ya, mən ümumiyyətlə ailəni atmaq istəmirəm burada. Nicat Məlikov biz az müddət işləmişik və deyirəm ki, hansı ki Nicat Məlikov mənə yazdığı mahnılar yeni bir çevrə, yeni bir kontingent bayaqları da dedim, yəni təkrarçılıq olmasın, yeni bir kontingent kütlə mənim üçün qazandırdı. Amma mən uzun müddət Anar Mədətovla çalışmışam. Anar Mədətov da çox işini bilən, yəni dostumuzdur, yəni bunu danmaq olmaz. Bunu danmaq olmaz. Mən deyərdim ki, Anarla bizim çox gözəl günlərimiz olub, çox gözəl tədbirlərimiz olub, gözəl payıskalarımız olub, yəni lahiyyələrimiz olub. Elə mən Anarın adını çəkərdim. Mən razılaşıram səninlə. Nömrə bir olmaq üçün nə etməlisən? Xit oxumalısan, söz atmalısan, öz işini görməlisən. Buyur. Müğənni üçün nömrə bir olmaq, bir olmaq üçün öz işini görməlisən. Nömrə bir olmaq üçün. Hansını seçirsən? Öz işini görməlisən. Məncə. Mən sizə bir nə söz deyim, Allah rəhmət eləsin. Əl Əkbər Tağıyev, bizim çox böyük bəstəkarımız. Onun bir sözü olub, mənim heç yadımdan çıxmaz. Nisə xanım Allah can sağlıq versin. Nisə xanım bir sözü var idi, qulağımda mənim o sırıqa deyirik. Əl Əkbər mənim deyirdi ki, başınızı sağın aşağı, öz işi bizlə məşğul olun. Birdən başını qaldırıb, ətrafa baxsan, öz işi qoyub, onun arxasınca gəlsən. Valla sənət qalacaq. Yadından çıxacaq. Yəni, burada səninlə tam razıyam qardaşım mənim, öz işini görməlisən. Qəbul edirəm, mən də qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm. Qozi qəbul edirsən? 100%. O da qəbul edirəm. O, bizimkilərdən. Ümumiyyətlə, hər sual, hamısı suallar xoşuma gəlir, maraqlıdır. Hər qalma qalın iyisi gəlir o suallar. Mənə aiddir bu sual. Fərid Kərimli kimin onun mahnısını oxumasını istəyir? Zülfiyyə Xanbabayeva, Xumar Qədimova, Tümzali Ağayeva. Bu sualı kim yazıbsa dəqiq bilir ki, bunlar mənə mahnılar, mahnımı oxumayırlar. Düz deyirlər. Xumar Qədimova istəməzdim. Çünki onun yaradıcılığına mən başqa tərəfdən baxıram. Başqa tərəfdən baxıram. Bəli, Zülfiyyə Xanbabayeva da çox gözəl səsi var, qəşəng, musiqiyə yatımlı səsi var. Tembr var, tembr aranjmanın içində bu çox önəmlidir. Tembr olaraq seçilməlidir, soundun arasından çıxmalıdır o tembr. Zülfiyyə Xanbabayeva da o var. Burada, Fərid, bir az məktəb söhbəti də var. Bir az gələn edəyəm. Yəni, mən sənə deyim ki, ümumiyyətlə, mən həmişə Azərbaycan, müasir Azərbaycan estradasının Vagif müəllimi yaradıcısı hesab edirəm. Niyə görə? Müasir Azərbaycan İstiradasının bir fabrikasıdır. Yəni, Vagif müəllimi Gərayzadə burada elə başda Aqün xanım başda olmaqla, Zülfiyyə xanım başda olmaqla. Yəni, bir çox bilinən... Ana xətti qoruyub, saxlayan anı var mı? Burada bir siz istilik... Siyavuş Kərimidir, Vagif müəllimdir. Mən deyərdim ki, Vagif müəllim hətta şahidi olmuşam ki, elə bir ifaçı gəlib ki, o adam heç vaxt Məsələn, Steel Wonder tanımayıb, Cem Rakuay tanımayıb və yaxud da bilinən dünya ulduzlarından gedir söhbət. Vagif müəllim müğənnilərdə musiqi zövqünü formalaşdıran bir şəxsiyyətdir, bir bəstəkardır, bir müəllimdir. Ona görə də bir az orada... Mən nə deyirəm? Yox, heç nə deyirəm ki, yaxşıdır. Bir az orada, yəni... Sən Xumar Qəlimovan deyirsən, o Vagif Məlimi məktəbini görmək. Bilirəm başım, ya Zülfiyyə xanımdan gedirsən söhbət, mən hələ ki Zülfiyyə Xumar xanıma keçməmişəm. O ki, qaldı Xumar xanıma, Xumar xanımında... Gəl, eytiraf edək, yox, qulaq asıdır. Gəl, eytiraf edək ki, Xumar xanımın da bir milyon dənə oxuyan oxusa, Xumar xanımın səsi gələndə o xanımın səsi həmən seçilir və özünə məxsus bir ifası var. Seçilmək başqa şeydir. Və onun da bir sevənləri var və yaxud, gəlin belə deyək də, yox, elə deyir, Xumar xanımın elə mahnılar, məsələn, elementar bir mahnı var, türk mahnısı, 
aşk kaynıyor manası. Kumar hamı onu elementar mahnu değil. Ya yok. Ben mesela şunu diyeyim de sıradan diyeyim. Sen bende sef tutma xayiş edim. Özünü yığıştır. Yığıştır özünü. Ben ben sana diyeyim. Kumar hamı mesela bir neçe mahnısı var ki ben o Həmişe kulağısında zövk almışam. Getməyinle sən ettin, ettin mənə zülüm. Mən kardeş, mahnı... Heç zaman mahnı, toxunması... O mahnını... Ayağın başı yanıyor, dür qurtar. Ya da ki yaşat məni, sən yoxsan deyə gülüm, yaşatmır hayat məni. Ya, gelin, Burada deyəcəm. sualları belədir ki, Fərid Kərimli kimin onu mahnısını oxumasını istəyir. Ha-ha, baca düşdü. O sənim seçimi deyil. Yo, mənim seçimimə qalsam... Yəni, o mahnını yo, mən Elton'dan qulağı asmışam onu, ha. o gülüm. Bak. Bəli, Elton ifasında o möhtəşəmdir. Kimə vermək istəyirsən mahnı bu? Mən yaxşı ifaçılara həmişə mənim qapım açırdı. Yaxşı ifaçılara həmişə demişəm bu sözü. Mənim üçün fərqi yoxdur, bu adam tanınır, bu adam ulduzdur, bu adam ulduz deyir. Xeyr, bu yaxşı ifaçı olsun mənə yetər, yaxşı səs olsun. Mahnının haqqını versin, gözəl olsun. Ona görə də burada hər bir ilə üçüncü variant e, keçərli. Birini seç. Birini seçə bilərəm. Burada nə var ki? İkisi də gələ bilər. Birini seçib ikisi də mahnı verə bilər. Yaxşı ver bura. İndi istəyirəm sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışım. Depavit D3 vitamini. Günəş vitamin D-nin təbii mənbəyidir. Qış və yaz mövsümü hər iki nəfərdən birində D vitamini çatışmazlığına rast gəlinir. D vitamini sümük və oynaqların sağlamlığını təmin edir. Immuniteti gücləndirir, güclü immunitet isə orqanizmin infeksiyalara müqavimətini artırır. Depavit qidanı vitamin D ilə zənginləşdirmək üçün istifadə olunan qida əlavəsidir. Hər gün bir tablet və ya 7-8 damla Depavit Güneşi bize daha yakın edir. Depavit, koy hem işe, güneş olsun. Apseklerden sorun. Özel tıbın xüsusi sponsoru Ümumi və Bariyatrik Cerra Elçin Abdinov'dur. Əgər siz də artıq çəki, pilənmə və şəkərli diabet kimi ağır xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, o zaman tip üzrə fəlsəfə doktoru Elçin Abdinova müraciət etməyə tələsin. Elçin Abdinov müasir texnoloji cihazlarla, sadəcə bir əməliyyatla sizə artıq çəki, pilənmə və şəkərli diabet kimi ağır xəstəlik bir dəfəlik xilas olmağa kömək edər. Sağlamlığınızı güvənlə Elçin Abdinova etibar edə bilərsiniz. Özel tub reklamlardan sonra devam edecek. Samir Piriyev'in sesini en çok beğendiği kişi hemkarı kimdi? Nurlan Növrəsli, Kaşan, Elton, Gözel, Müsaf Hacıyev, Ayala. Ha, mən burada açığı... Iı, üçü də əyaladı. Üçü də əyaladı, üçü də əyaladı. Hə, indi cavab ver. Üçü də əyaladı. Özün özündən dalaş. Yox, dalaşmıram. Yox, mən burada seçirəm. Məsələn, Elini el, seçindi. Mən Eltonun da bilir ki, mən həmişə hər yerdə demişəm ki... Ya burada da deyil, hə? Yox, deyirəm də, kardeş. E, Elton çox gözəl ifaçıdır, çox profesional müğənnidir. Ama Nurlan'ı seçirəm, mən niyə? Yox, yox. Mən burada iki nəfəri seçərdim. İki nəfəri? Hə, Nurlanla Eltonu seçərdim. Çünki... Bəs Vüsal Hacıyev? Yox, o, o, o. Niye? Mənim için o değil. O, yani ki Yusal da yaxşı oxuyandı, ama Elton'un e, ve Nurlan'ın növrəsli kadar birini seçim. Ha? Kozi birini seçim. E, Nurlan daha klasik oxuduğuna göre, ben klasik anı çok seviyorum. Ben Nurlan'ı seviyorum. Fərid, demek ki sual belədir ki, müğannilerin veriliş aparmasına necə baxırsınız? Çok yaxşı aparıcılıq daha... Aparcılıq da şov biznesin bir qoludur. Hmm. Məncə, hər kəs öz işini görsə daha yaxşıdır. Hmm. Həmin ki, biraz bundan ən belki suallardandır bu da. Əgər yaxşı aparıcı olacaqsa, niyə də yox? Məncə, hər kəs öz işini görsə daha yaxşı olar. Yaxşı. Məncə. Qəbul edək. Hmm. Yenə aparıcılarla soruşurlar bizdən. Hmm. Bəs aparıcıların oxumasına münasibətiniz necədir? Hmm, eğer sesi varsa ve yüreğinden gelirse oxusun. Yergin aparıcılığın şöhreti onlara artık az gelir. İkinci versiya budur. Üçüncü versiya budur ki, aparıcılar niye müvendir? Ümumiyyətli, her bir insan ana bətninle sesle doğulur. Her insanda ses olabilir. Hmm. Danışmaq sesi. 
Yok, okuma, okuya da bilir. İstenilir mesela şimdi ki karaokelerde, hansı karaoke hmm. gelen de herkes okuyabilir. İşte öyle okuyan var ama bilirsiniz o hissiyatı okumak, musikini duymak, hem şey diyelim ki elim ve helim. Var ki helim var, elim yoktur. O iş gelir de orada hmm. olsun. Ama elim var, helim yoktur. Ben hem şey diyelim ki Yaxşı müğenni 35 yaşına kimi öğrenir ve 35 yaşından sonra okumağa başlayır. Neçen yaşın var? Yüce 40'ı keçir. Maşallah. Yeni, biraz başka məsələdir. Yeni bunu bilmirəm, indi ola bilər. Mən, mən, mən bu sual başqa cür cevab verə bilərdim. Amma, eğer Leyla Xanımın okumağını eşitməsəydim, e, Leyla Guliyeva. Yəsin, səhv eləmirəm səhv. İstisnalar var da. Hə, ya onu oxumağını bir dəfə işitdim, aparıcıdır da, mən onu həmişə aparıcı kimi gəlmişəm. Hissiyyatlı da xan. Abi, indi bir dənə söz deyim, elə xan musiqiçi də özü. Doğru da. Albəttə, o musiqiçidir. O musiqini bilir, nəzəriyyəni bilir. Və ona görə də onda yaxşı alınır. Mən sənə dedim, dedim, əgər musiqini bilir, musiqiçidirsə. Amma yaxşı bir şey də xoşuma gəlir ki, yəni sırf müğənnilik eləmək üçün can atmır bu adam. Yəni, o anda oxuyur, olmayanda dayanır. Öz işini görür. Sırf belə can atsa ki, həmən müğənni olun. Mən elə gəlir ki, orada biraz... Yaxşı sənin variantın hansıdır? Əgər səsi varsa, ürəyindən gəlirsə, oxusun. Səsi varsa, istedadı varsa, musiqi zövqü varsa və musiqini bilirsə... Bu sənət belədir ki, bu Allah verən sənətdir. Bu, heç vaxt gedib min il məktəb oxuyasan, sən gəlib... Onunla da razıyam sənə. Hə, öyrənə bilməyəcəksən. Yəni, oxuya bilməyəcəksən, ya mahnı yaza bilməyəcəksən. Tanrının lütfüdür. Ya, hansı bir alətdə ifadə bilməyəcəksən. O, insan doğulur istəyidatla. Bunu sənə Allah verməlidir. Allah ona veribsə, dəyərləndirməlidir. Doğru. Mahnının müəllifi hüquq... Müəllif hüququ kimə məxsusdur? Əgər mahnının əmək haqqısı ödənilibsə, eyfaçının, əgər ödəniş olmayıbsə, bəstəkarın, bəstə istənilən halda bəstəkara məxsusdur və o mahnısını bir neçə dəfə sata da bilər, bu fikir bəstəkar Pərviz Mahmudova məxsusdur. Hə, bu, orada bir dənə çox bir, mənim ən xoşuma gəlməyən söz var, sata bilər. Yəni, bu, bəstəkar sözü deyil. Bu, musiqiçi sözü deyil. Satmaq nədir? Yəni, mahnı... Mən mahnını şəxsən ruhumla yazıram. Şərti işləmirəm. Ya, olur ki... Yox, anara alır... Qardaş, mən satmıram mahnını. Mən deyirəm ki, mən satmıram. O sözü mənə deyən adam da səhv edir. Mən günlərlə gəlirəm. Hamıya havayı versən mahnı? Mən havayı vermirəm, məsələ. Amma mən satmıram. Yox, yəni bunu qanarar desək daha doğru olur. Məsələn, satmaq sözünü qanararla mənə vəziyyək. Mən satmıram, yox, hey, qanarar azadı yoxdur. Mən satmıram mahnı. Mən mahnı satmıram. Mən ruhumla yazıram. Sən ona görə, sən öz insafıva görə mənə ödəniş edə bilərsən ki, bəs Fərid Məlim. Onu düz deyir Fərid. Sən çox sağ ol ki, sən də bu işi görürsən, bəs vaxtı var ayırmışsan, əziyyət sərf edəmişsən. Doğru, doğru qardaşım. Əziyyət çəkmişsən, çox sağ ol. Amma mən mahnı satmaq nədir? Mən kimlərəsə bilmirəm necə, şəxsən Fərid burdan... Hüquqlar və ki, hüquqlar... Qoy, bu məsələ kimi sözü, sənə tərif edirəm və deyəm, bəxşə qədə yanaşıq. Danışıq, danışıq. Qoz imkan vermir, qədər elə bilir ki, mən bunu istəyəcəm. Yox, doğrudan. Fərid ilə biz neçə illərdə dostluq eləyirik. Həqiqətən bizim çox diskusiyalarımız olur. Hətta bir də görürsən, Belə də o həddə çatır ki, sən düz demirsən, o deyir sən düz demirsən, amma o iş əsnasında olan bir prosesdir. Amma Fərid mən indiyənə kimi heç vaxt Fərid həqiqətən mənə heç vaxt qanarar deməyib. Yəni, nəsə xoşuma gəlib, göstərib mahnını, deyib ki, Samir, götür qardaş, ürəyin istəyirsə, bir də indi bir dənə də bir şey var da, Fəriddə bir məsələni də tutmuşam ki, Fərid hər adama da mahnı vermir. O, yüz faiz. Yəni, mən onu Fəriddə tutmuşam ki, deyil ki, ola bilər çox, yəni, hətta şahidə olmuşam çox pul təklif edənlər olub, 
mahlı verir deyib ki, mən onu verəm, verəm. Ama yani, hətta elə mamektar olub ki, onun özünə mesela ki, pul lazım olub. Deyirəm ki, kardeş verir, deyir, yox, verə bilmərəm. Ama sağ olsun, mən Fəridin o keyfiyyətini çox dəyərləndirirəm və qiymətləndirirəm ki, Fərid də bıraxır bir sənəcə, yəni o vicdana bıraxır da. Hə, bu, ne bu bizə, bizə bu işi, bu sənəti, bu işi verən Allahdır. O istəsə bir saniyədən sonra biz oğuruq küçədən keçən bir elə belə sıravi adam. Ona görə biz heç vaxt özümüzü o qədər də böyütməməliyik, özümüzü o qədər də şişirtməməliyik. Yavaş-yavaş, yavaş-yavaş elə bizi 5-10 nəfər tanısın, qiymət versin, bu bizə bəsdir. Demek ki, Fərid, bu günləri bu verilişin, bu verilişə dəstək olan insanlar var. Hansı Sağ olsunlar. Ki, mən burada depoviti gördüm, hansı ki bu e, vitamin D çatışmamazlığında Hı-hı. ən çox istifadə olunan bir... O, məndə e, o çatmır, çünki mən 24 saat studiyada olunam. Güneşsən, güneşdən məlisən. Güneş görmürəm mən. Güneş batdığı yerdə, cama çatdığı yerdə. Hı-hı. Sağ olsunlar, depoviti teşəkkür edirik və burada da demək, Bizim ümumi bir cərrahımız var, Elçin Məllim Abdinov. Elçin Məllimə təşəkkür, təşəkkür edirik. edirik. Yaxşı həkimlərə ehtiyac var. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Təşəkkür. Sağ olun. Sağ olun. Thank <laughs> you.